，请阎王爷大局为重。我们地狱阎罗现在已经一头难打，成为全球第一雇佣兵地方。只要你再带领我们发展，到时候大家都希望你。你要看我们的脸色。你们不用再劝了，这个组织只是我这四年来在南塔执行任务的时候顺带创立。如今大夏交给我的任务已经完成，我本就是大夏男儿，必须回到大夏，继续为。求求你，阎王不要走！只要您不走，我们地狱阎罗百万兄弟愿为你上刀山、下火海，万死不辞。上刀山、下火海，万死不辞。Loving you is easy 'cause you're beautiful. 明明告诉我说服役六年，三年之后又三年，三年之后又三年。上次让我去学校帮你找你丢了手枪，现在又让我去给什么女总裁当保镖，这都快十年了，师傅。又回不去了。你小子哪那么多的牢骚？严格执行命令。是。有人让我告诉你，王家女儿会来找你，你务必拿下。这个算什么？严格执行命令。是。乌马是九五二七。我看着你很兴奋，想再运动一下。你个混蛋，你还想杀人灭口吗？赶紧拿着那些钱买武器，今晚上太一般了。一般？怎么，一大清早的还想证明一下自己？来啊，看看我们今天谁推你。怎么了？你怂了？我不能在你身上耽搁了，我给你转十个亿，就当是封口费。昨晚的事情一定要保密。好啊，这是我的卡号，现在就给我转。我不但会给你保密，昨天晚上算是你赔了我。记得保密。滚！喂，王希月，我昨天晚上被一个男人给睡了，他给了我十个亿啊！拜见少主，江主，这几年您累了，没想到你被老头子呀一下就派到江南去了。现在你到了江南。你有什么用得着我帮忙的地方，尽管开口。江叔，不是什么政治任务。你来干什么？你是要把那十个亿要回去的吗？我是你的保镖，来这里走马上任。请你不要出现在我面前。总裁被人用十个亿给睡了，我倒想看看谁这么大胆子，敢给赵公子戴绿帽子。王希月，你不要落井下石啊！我呢，就是来打听一下，这两个要死的人啊，怎么睡的？是用哪种姿势睡的呀？王希月，我们怎么睡，用不着你管吧？<笑>那不知道。赵公子，你不说话，没人把你当哑巴。<笑>怎么，怕了呀？敢做还不敢当了呀？<笑>我早就跟你说了，不要嫁给赵安的。王希月，你说话是真没有良心啊！
。为了金浩集团能给我们五十个亿的投资，我又能招嫁给赵安吗？就算是我们关系再好，我也不能得罪赵家。送客。这张卡里有十个亿，你昨天晚上给江南最不能惹的人戴了绿帽子，不想死的话，赶紧走。我不是不怕死，我只想知道，谁是不敢惹的人。魏主任，都他妈挤一点了，你还知道要来？不好意思，赵公子，我办了点事儿。来吧，你马上就是我的人了，把这个文件签了。嗯。我们科药集团给赵氏集团的股份转让，是要等我们订婚之后才能签。我现在签不了，不签就不结婚。明明说好先结婚，你们赵氏集团不要欺人太甚。哼，我们赵家就是欺人太甚，怎么了？你们赵家真是好大的牌子。你是什么人？这张卡里应该有几百个亿吧？我在这儿直接送。这样的话，苏总绝对不会下跪。我们家小保镖刚刚来，这人还望赵公子大人指点。我见过很多狗，但是头一次见过给这个臭婊子当狗的人。别说那么多废话了，这张卡你查一下，如果没有几百个亿，我认定你不是；但如果有的话，你立刻跪在我面前。走，去查一下，小保镖。如果你这张卡里边有几百个亿的话，我自愿把自己弄成一个不完整的人。查过了，那个卡里总共有一百四十亿。现在立刻退到我这你可真是一个土狗呀！我告诉你，现在我要杀狗吃肉，上！主子，住手！司令。你就这么护着这个人，赵公子，看在我们苏家的份上，饶了他吧。你们苏家有什么面子？苏家就像和你一样，只能被我们赵家骑着。赵公子，只要你饶了他，我愿意。你愿意，是愿意被我骑着是不是？啊？<笑>你说这个女人贱不贱？你说的对，但是你没发现。你的头上已经绿了。完了，我他妈弄死你！苏烈，啊！苏烈，苏烈，苏烈，我他妈恨死你了！苏烈，你没事吧？爸，救救我！赵威说，你儿子实现了他的承诺，只不过你们赵家可能要后继无人了。现在，燕儿立刻同框，就给华佗在世，名言。是想让我们赵家断子绝孙吗？爹，这个事情不能完全算在小白脸的头上，这肯定是苏家的指示。绝对不能饶了苏家！立刻给我滚回苏家！我在这里要见到你女儿和那个小白脸！滚！一定要让苏家见血！混蛋！办这点事儿，就把自己折进去！爹，没有办法。那苏家怎么办？我走。天地不长，苏家能跑了。死于车祸的弟弟，他才八岁，现在这么年龄，这个苏林竟然非要做科药总裁的位子，又不愿意嫁给你做一个傀儡，那就
，只好让他去服务弟弟。你给我等着！什么？你把赵安淹了？我苏总，楼上楼冒翻了。苏黎，你还敢来？苏黎，你怎么敢为一个保镖得罪了赵家？李治，你也算是公司元老了，这是我的私事。哼，私事？看看新闻，现在半个江南就知道你的私事儿。现在被抛售这十个亿的股份，苏总可以公司名义原价买断。你就是那个口出狂言的保安。等科药集团恢复了元气，走出了低谷，你们这些墙头草，连这扇大门也别想进。哈哈哈哈！你真的是想的太简单。我告诉你，我李治现在已经不是科药的董事，我现在是赵氏部门的。我这趟来就是带赵家家主告诉你。嗑药就是你们这群狗男女的陪葬。这个人是真不怕死。你放开李总。胡飞，你放开他。我求求你了，你在赵家主面前替我们说说好话。你们，你们给我一个亿，我我就告诉你们，赵家怎么出身去。你把赵安淹了，苏黎，你还敢来？这个人是真不怕死。一个亿，密码九五二七。我告诉你，赵家家主说了，要让你和他八岁夭折的儿子冥婚，这样你才配活在这个世上。至于这个小保镖，挫骨扬灰。回去带话给赵薇，我楚飞和他们赵家誓不罢休。你带我来这里干什么？你的那个小白脸保镖呢？这件事情全都是我一个人做的，跟苏家还有那个小保镖没有任何关系。给我杀了他！要杀要剐，全听赵家主的，所有的错。我苏黎一人承担。胡闹！赵家主，那个小保镖一大早就不见了，不愿意拿我们科药集团的全部股权，无偿的转让给你们。爹、yeah. ，可以啊，你得答应我三个条件：第一，你苏家所有财产。都给我们赵家所有。第二，三天之内，要看到那个小白脸在这里。第三嘛，要给我儿子披麻戴孝，举行冥婚。这个江南城还有天理吗？混账！在江南，我们赵家人就是天理。一定要好好。要给我儿子披麻戴孝。你是谁？赵主，江先生下令，赵家的事不用您管。滚！来人！叶军队没本事，他没有听到一个扬眉吐气的地方。你告诉他，跟上他。你就安全了。爹，梁不怪你。你是你的。带走。我来看。一拜天地。二拜高堂，拜
，夫妻内败，不足，起。苏家主，给我们儿媳妇把合同签来。大家，现在可以放我们走了吧？你，你，苏家主，你干什么？他现在刚跟你弟弟结过婚，他是你弟媳妇啊！滚！你跑到这好看，我实在是受不了了。一拜天地，后主。是我来用，死了我弟来用。啊啊，对了，王明茂在吗？我们是比较喜欢这样子的。来吧，赵县长，你就帮帮点儿。他现在是你的儿媳妇。你个老东西，你也配我叫我亲家？给我打！哎，三哥，哎。爹，李治给你带的话你都听到了吧？爹爹，你赵家被灭门的日子。爹，你敢杀我，知道是个什么人吗？爸，爹，小心点走。好热闹啊！欢迎江南第一人物江先生。尽量拖延时间，增加所有的关系。江南第一家族都出人命了，我没来呀。我儿赵安被别人打成残疾，是赵家无后，求江南第一人物为我们赵家做主，让凶手伏诛。混账！你也配是罗队长的凶手？我的是我来用，死了我弟来用。你也配我叫我亲家？把人放开！你也配是罗队长的凶手？江南第一任江宁拜见卢主队长，卢队长被这些小人物阻挠，卑职失职，有等何保佑？龙队长，事情当真？你为什么找自己？给我个理由。全国婚姻，三，三，竟然敢私闯江南天地，竟然敢私闯天地，不服？够了够了，楚队长，赵家前几年帮过农家，你大哥哥也看出来了，好一条龙家的狗。好了好了，今天这儿发生的所有的事情全部保密。龙主队长来江南的消息一旦传出去，我对你们赵家不客气。王峰，就算是龙主队长，我也要杀了你！周文强干什么？啊是龙虎队长，好那条龙家的狗。江主，你可真厉害，亲自到赵家去。少主，赵家背后这势力是龙家，现在我们楚家遇不死鸟的血战已经进入了晚期。如果这是毁了这个龙家，苏家的情况你知道吗？苏家并无任何特殊之处。徐教授，把你任何信息都不要告诉我。家主，让我替他传个原话。什么话？说一下。臭小子，江南王家的姑娘今天要来找你哦。
，别看了，像你打听的事儿呗。这儿有没有一个复杂公司啊？没有，这只有我。我看不是吧？你明面上是小保镖，实际上。可是一个不折不扣的花二代吧？怎么可能是我？你别过来啊！啊，不要骗我了！这昨天赵家动了那么大的阵势，今天啊，这苏家就多了一个小保镖，让赵家吃了哑巴亏。来，让姐今天见识见识，你这到底有多硬。江南王家的姑娘今天要来找你哦。让姐今天见识见识，你到底多硬。我只是一个小保镖，来见你的目的只是想让你以你的名义投资一下科尔集团。哎呦，你就是一个小保镖而已，你谈什么投资呀？不如你投个投资姐吧，我们开个房也行呀。啊，要不？你给上我几个亿，就当投资我了。你拿着这个李君豪的名义，把里面的钱投资给科尔就行。姐，要不把这个事儿办成了，到哪？先把这一百多个花出去再说。你好，君豪集团总裁王总的到来，有失远迎啊。少废话！这赵家撤资，在整个江南市、啊，只有我们君豪集团有这个实力。就你得。今日王家的大恩大德，以后我们苏家一定会报答今日的恩情的。来、啊，这张卡密码 9527， 里面有100多万，是我们君豪的投资。当然了，这也不是我们君豪给你们喝上全部的。这张卡里面有四十个亿，这才是大。姐姐，你真是我的好姐姐，这下我们可要半年内都不用愁了。这有钱的时候叫好姐姐，没钱的时候他让你这个小保镖啊，把我扔出去啊。把这两张卡交给财务。以君豪的名义，把里面的钱投资给科尔就行。四十个亿，这下我们可要半年内都不用愁了。说吧，姐姐，就算你听到昨天的风声，君豪也不至于这么快就帮我们。有什么条件？那我的好妹妹，姐姐可就实话实说了，你们科耀集团有五十亿的资金缺口，那如果你愿意。把你那个小保镖转让给我，我可以再给你追加十个亿，这样你们科耀集团才能渡过难关。如果你是要跟我谈这个的话，我可以把君豪的钱全都退给你。哼，你简直就是开玩笑嘛！我再给你追加十个亿，你都不要，难不成你要为了那个小保镖放弃整个科耀集团吗？我的保镖在我的公司一天，他就是我的人，他跟不跟我干？用不着你管吧<咳>。把桌子给我擦了。我的保镖就是我的人，我让他干嘛，他就得干嘛。不管他是多么厉害的人，只要他在我们科要一体，他就在无条件的服从我的命令。我是苏总的保镖，这些都是我应该做。苏总，刚刚那个卡上有一百七十亿，合计投资三百一十个亿。什么？一百八十亿，土匪，这一百八十亿是你的钱吗？这不可能，我之前那张卡是假的，怎么可能有一百七十个亿？不过，你们军火集团这次应该只能拿到百分之二十的股份，没有意见吧？我可以再给你追加十个亿，他就是我的人。我之前那张卡是假的。
，一个晚上能把这个公司最重要的东西拿走，还在这报告。吴老爷，我走。你有办法？这不难，一夜之内能在嗑药拿走最重要的东西，说明这个人对嗑药的环境非常熟悉，一分钱都没有拿，直奔文件，八成是嗑药的高层。而嗑药高层这边调查一下他们最近的流水路线。我只想知道的是，你们零号项目的所有东西。土匪，零号项目是这公司的绝密，我没有权利告诉你。我现在去调查他们的银行流水，你回苏家告诉苏老先生，我务必知道零号项目的所有内幕。我对赵家还是太仁慈了。少主以大局为重，三天内让赵家沦为江南第一等家族，谨遵少主之命。这个村子竟然藏了这么多秘密。当年秦始皇找顾死药的时候都没有这么轻视动众，这个就叫做掩人耳目。在这个项目上的人已经两年没有回家了，吃住全都在这个村子里，这是我们嗑药绝对的机密。哎，等等，苏教授，我们就直奔主题吧。哎，简单的说，零号项目就是控制县林梅活性的办法，减缓细胞分裂速度。用你们能听得懂的话来说，就是长生不老。八成是嗑药的高层。零号项目是这公司的绝密，我没有权利告诉你。就是长生不老。你有想过这么做的后果吗？这是造福全人类的事情，有什么后果？我不知道现在李治和赵薇把零号项目的具体资料交给谁了，但是不管交给谁，大夏这次恐怕难逃一劫。爹，除非说的有道理。最近如果哪里有不对劲的地方，一定要第一时间通知我们。这事情用不着你们操心。苏武，他省理工大学教授，原米国吴德克宝实验室细胞分裂项目负责人。因为不愿意帮西国做事，所以带着苏家祖传的中医技术回到了江南，研究长生不老。现在在科药集团。已经对零号项完成了所有的理论研究。另外，零号项目已经造出了长生不老的小白鼠。以后你就是赵氏集团总经理。感谢家主。苏家嗑药，他妈真是闷声发大财的主。你说，我把这个东西散播出去，全世界不知道有多少势力给弄死杜家。不管零号不见，以后我们赵家连笼子队长都得给我跪着。你有想过这么做的后果？这是造福全人类的事情，连笼子队长都得给我跪着。话我已经说过了，赔偿金也到位了，希望你咱家配合。好你个娘的，你欺人太甚！你赵家在江南已经营四代人的家业，岂能为你一句话放弃家业？在怀京那些大人物眼。你也就是一只蚂蚁，我就是一只蚂蚁，我也用不着你来怕我。我只是带楚家的人传个话，卖不卖是你的自由。我们赵家从来没有得罪过楚家，楚家要让我们赵氏集团消失，总得给个理由吧？或者，江先生。我愿意把我们赵氏集团的所有资产拱手相让，能不能让我们加入楚家，成为楚家的附庸？我做梦都想不到，你们竟然在背后搞出这种东西！这是我们苏家历代行医先祖遗愿，而且这个要成功，我们苏家
，就会成为大夏遗留家族的资本。卖不卖是你的自由。你们竟然在背后搞出这种东西！江叔办事儿可真是仁慈呀，把赵氏集团一百二十个亿卖了一百块钱。少主，何故责怪老龙？你为何三番五次的阻止老聂的动作？老奴罪该万死，龙家把不死鸟引来江南，下属担待不起。怪不得他火，是老头的意思吧？你回去告诉老头，我离开楚家已经数十年了，他们也没有资格对我指手画脚了。还有一事。赵氏集团总经理李志，他每晚都冲楚门集团为赵家。好，我知道了。江叔，你先下去吧。嗯。师傅，这个苏家在研究长生不老药，而且就会成功。消息现在很可能已经被抓在泄露了。不要向任何人提起这件事。哪怕是龙族的人也不行，他们也没有资格对我指手画脚。哪怕是龙族的人也不行。军车，谁？别回头，我问你，赵薇用零号项目在干嘛？什什么零号文件？我我不知道。啊啊！我我说。嗯零号项目文件现在在赵薇手里，赵薇已经把零号项目的全部资料传给上面了。至于上面怎么处置，我我也不知道啊。上面是谁？龙家吗？我我真的不知道。说不说？我我真的不知道。爷爷，您就饶了我吧。我命令你，最晚明天，从赵薇嘴里掏出他上面是谁。能不能做到？能能能能能。掏出来谁是上面之后。把这个消息告诉江先生。你，你是江先生的人。替我向赵薇传个话，阎王让他们三经四。行行，没没问题，没问题。知道我是谁吗？知知道知道。嗯、哎、啊，不知道不知道。嗯<笑>阎王让他们三经死。耶！有一个江先生的人在给你打电话，说吧，怎么说？他说，咱们赵家三更天就会被灭族。混账！你先去怀京龙家治病，总有一天，整个江南。一定会回到我们赵家人手里。<笑>好，爹，现在我就去怀京。龙爷爷，龙爷爷你好。我看了林浩项目上的文件，我很满意。你没有发给别人吧？哎，没有没有，绝对没有。如果你对林浩项目感兴趣，我不需要你的帮助。虽然我们赵氏集团被楚家抢走，可是我们赵氏集团在江南那也是树大根深。我只需要你忘了零号项目文件上的所有东西。不是，那你给我打电话什么意思？这个电话就是为了和你说再见。再见？你你是你？没错，是我。一定会回到我们赵家人手里。
。你刚威胁李治要将赵家全部灭亡，赵家已经死了一个不剩。要是我，你怎么办？接下来的江南一定不会太平。我总说笑了，我哪敢让您接我？这堂堂的龙府队长，昨天就灭了赵家三十一口人，怎么今天对奴家说话突然如此温柔啊？谁告诉你我灭了赵家三十一口？那，你现在听我的，离职下班，我就告诉你这个消息是从哪知道的。嗯我清朝集团给你们科耀集团注资了两百个亿，怎么，我还没有一个权利让一个小保镖下班吗？那是科耀集团的事儿，他只是我的私人保镖。吴大队长，我现在给你开比他高一万倍的工资，比他更好的待遇，你愿不愿意跟我走呀？我能跟你走一趟。<笑>奴家不会让你跟太久的，只需要那么一会儿会儿，奴家就满足了。楚妃，你不要再回来了！赵家已经死。楚妃，你不要再回来了！说，消息是从哪儿来的？君王集团的报纸收到了匿名投稿，匿名过目。这个消息你要是敢泄露出去，立刻把你杀了！我可告诉你啊，这个消息你封我的嘴是没用。明天起，这全江南的人都知道你这个龙府队长在江南干了些什么。实在不行，就给老娘下车吧。再见，杀人犯！土匪，你给我滚回来！什么？全死了！全死了！<笑>你已经没有回头路了。这个消息，你要是敢泄露出去，立刻把你杀了！再见，杀人犯！你已经没有回头路了。你走啊，去给王学院当保镖去！你听我解释，我和王学院真的只是普通关系。普通关系？他愿意花十个亿去买你？我都跟你说实话了，干嘛还打我？我知道你说的是实话，那你为什么不早说呢？无理取闹！喂，李治，你有什么事？喂，朱队长吗？我家人被人灭门了，我现在一个人在楚门集团当总经理。您，您能帮我想想办法吗？没有办法。你给楚家人当狗的时候，就应该想到这个结果。别说了，苏烈，苏烈。让开！能族族长久仰大名，知道我是谁，还敢拦着我？你得从我的尸体上插手。来吧，谁派你来的？当电话吧。他愿意花十个亿去买你。你给楚家人当狗的时候，就应该想到这个结果。你得从我的尸体上插手。你小子慌慌张张干什么？苏迪被绑架了。你是怎么办事的？是南唐的死士
，赵家今天早上突然被灭族了。我会把陆大军派过去。明天早上，全江南都会知道一件事。什么事？我作为龙族队长，灭了郑家。府里有任何闪失，提头来见。是。少帅，有什么事儿啊？苏黎今天被劫持了，绑匪是南塔 A 级死士。A 级南塔死士，嗯，老周，你在南塔这些年，南塔人你认识吗？我不可能认识这些手底下的杂兵。那是不是少爷当年在南塔得罪什么人了、啊？他们是专门来找你寻仇的？哼，他们要知道我在这儿。打死他们也不敢拍的。少主，家主前日已经下令，楚家在江南的所有势力全凭少主管。家属，我用着楚家的势力。哟，楚队，你这是在江南搞潜伏啊？严肃点。龙族组员陆大军向楚队报告，我们这次的敌人是南塔 A 级，你的任务就是保护苏家，哪怕付出生命的代价。保证完成任务。走。苏黎有任何闪失，提头来见。我不可能认识这些手底下的杂兵。龙族组员陆大军向楚队报告。我会老人会的。奶奶，苏教授。哎呦，你就是我们莲儿心心念念的楚队长。哎。你身后这个年轻人是谁呀、啊？奶奶，他是我在科奥的同事，您叫他小鹿就可以了。哦，小鹿，奶奶好。小鹿，苏教授，这会这也不错。同学，有什么话不能在这儿说，你见我也没说错。我队长叫你去，你就去。好，奶奶您先休息。啊有什么事？快说！唐苏黎今天被绑架了。绑架？是谁绑架了我们丽儿？赵家，赵家不是被镇住了吗？赵家已经被灭口了。今天好像。这次绑架一样，是南塔杀手。南塔杀手，苏教授，苏教授，你就是我们莲儿心心念念的楚队长。绑架，这次绑架一样，是南塔杀手。哎，让我做什么？他们是怎么进来的？小鹿，你留在这里，继续找其他东西。接下来交给我。是。不要问他，我知道你是南塔死士，你就是龙族队长，是我。苏黎在哪儿？哪个组织派你来？有种杀了我！刚才有什么动静？他死了。是谁？这里的人叫我龙族队长。南塔人叫我小沃，我一直是队长。他死了，阎阎王，这一点，求阎王开恩。
，江楚，我有匪徒的手机号，五分钟内，我要知道他们的具体位置。看把你吓的，这阎王给你打电话了？阎王要我们三公司，<笑>你还真幽默呀、啊！是真的，我在南塔听过他的声音，就是他一个人闯入营地，杀了我们十几个，最后把大老板杀了的那次。你没听错吧？而且他是用猪的手机和我打的电话。他死了。怎么会惹上阎王呢？好吧，跑，跑到哪里去？红树都是个死，跟阎王拼了，先去把那个婊子弄死。小婊子，今天阎王也救不了。十一点，阎王要我们三。今天阎王也救不了你了。喂，爹，你说什么？他是楚家公子，他不是龙族队长吗？没有泄露给任何人。哦，我知道了，您放心吧，爹。阿五啊，你这是无事不通三宝殿了。说吧，这次来找我、啊，什么事儿啊？龙家主，最近龙家人可否在江南活动呢？嘿呀，开什么玩笑！这个时候，我们龙家怎么可能在大夏活动？要是有一点余地的话，我们一定是在西方战场帮助楚家。支援楚家，江南的赵家被灭门了。什么？赵家被灭门了？赵家可是跟着我们龙家混的家族啊！谁这么大胆子？老吴，你们要有什么需要帮助的，尽管开口。只要龙家族向龙家的传媒公司发个命，这个我是肯定能做到的。但是这个楚家的传媒公司一旦把这事情捅出去的话，到时候怎么好办？我已经给楚家主通过电话，那这照片一定不会通过楚家的传媒公司泄露。哈哈哈哈哈！老吴啊，你赵家被灭门了。你做事情还是这么稳妥，是谁派你来的？你阎王饶命啊！我是真的不知道这个姑娘是您的人，我就想知道是谁派你来的。我是真不能说，这些话说出来我一定会死。啊。你觉得你不说我就能饶了你吗？连你家有几个孩子，我都清清楚楚。真的吗？如果我说了不需要您的意我的家人只能死。我可以向你保证，你家人是不会有事的。您这能保证？我是阎王，我们都是毒蛇的人。这次任务是我们组织老大老鼠和一个大夏怀金家族合作的，一共来了四个人，除了我都被您给杀了。最后一个任务是，是什么？说，是杀掉大夏龙族队长。哎，哼、嗯！阎王饶命啊！我现在就滚，这辈子不会再踏入大夏一步的。你就不该来，阎王！你不是说放了我吗？看见过阎王的活人，你见过吗？阎王饶命啊！我可以向你保证，你家人是不会有事的。你不是说放了我吗？苏菲，绑架我的外星人呢？全死了。他们是谁？南塔雇佣兵。你没事吧？南塔的雇佣兵那么厉害，你一个人能对付他们吗？零号项目
已经醒了。白静的家族我们一个都不认识，就算他们想要林浩项目，也不至于用这么卑劣的手段来抢夺吧？咱们不会和杨讲道理。宋飞，我现在只有你了。你放心，只要我一天还是你的保镖，就没有人敢当着我的面欺负你和宋家。你骗人！王希月比我有钱，比我会打扮，你肯定会为了他抛弃我的。所以，我只是一个小保镖，配不上人家呀。你放心吧，就算我是龙族队长，人家江南第一家族王家也是不会看上我。算你有自知之明，就算王希月看得上你，王家也不会要你的。对啊，所以你接下来啊，就安心养伤，集团的事情交给我处理，让我当上几天总裁。楚飞，不许你去军豪见王希月！绑架我那些人呢？全死了。林浩项目已经醒了。王家也不会要你的。进来。哎，怎怎么是你？上上次您和我说了之后，我可再再也没有和赵家作恶啊！我我已经改过自新了，谅你也不敢再做危害科药的事。什么事说吧。我今天来是跟科药集团谈合作的。你们科药集团的负责人跟我说，要重签这份合同。拿过来，我看看。哎，不对呀、啊，我们楚门集团和你们科药集团合作这么大个项目，从我进你们科药集团大楼起，就没有一个人迎接我。哎，你们科药集团上万人的员工，竟然没有一个懂点礼数的？那你说说，你要什么规矩？我们的规矩，这份合同我只要百分之五个点。现在转账，我实话告诉你，这个规矩是我们楚门集团董事长定下的。你们楚门集团的董事长是谁呀、啊？谁敢立下这个规矩？这是你能管的事儿吗？啊？我现在就和你们楚门集团的董事长通电话，否则我是不会缴纳这五个亿的。小保镖，你和我们楚门集团的董事长打电话，你也不撒泡尿照照你自己，配不配？好，那这份协议我不签了，回去找你们老板说吧。我们老板是你什么时候都能提的。小保镖。你和我们楚门集团的董事长打电话，你也不撒泡尿照照你自己，配不配？奶奶，奶奶，上次来的太匆忙了，没有准备礼物给您。这次呀，我专程带了一件礼物。亚的爷爷年轻的时候和你们一样，嗯，满屋子的猪，他就是不看，嗯，就是闹着要给大夏出一份力。他就像你们这个年纪的时候。一大清早，留了一封信，一句话没说就走了。这一晃，三四十年就过去。陆小军，到。以后奶奶就是你的亲人，在他的安全问题上，你绝对不允许偷懒。你放心吧。楚飞，你是怎么得到这块玉的？这次呀，我专程带了一件礼物。陆小军，到。滚！好，你不要后悔。滚！小保镖，算你走运。今天这五个亿，你先不用给了，赶快把这份合同给我签了。凭什么你让我签我就得签？你不让我签，小保镖，你他妈不要给脸不要脸！我告诉你，我发善心的机会不多。你现在让你们董事长给我打电话，让他跟我说清楚这五个亿，否则我今天一定不签。你好大的胆子！一个小保镖就以为有人治不了你，是吧？我实话告诉你。今天这合同，签也得签，不签也得签。打电话。
电话，否则我弄死你。好，我就让你死心，你就等着让苏总知道，把你发配到科药集团扫厕所。喂，胡总。胡总，我听你说，你给我立了个规矩，凡是楚门集团在外面拿到的合同，都得帮我出。没有呀、啊，楚总，小小人有眼不识泰山，不知道原来董事长就就是您呐。最近，楚门集团的江南酒店，是不是一个厕所？不缺。董事，我我做我错了，您您原谅小人吧。滚！不要后悔。滚！今天这合同你签也得签，不签也得签。和田宝玉，而且这可是和田宝玉中的耀玉呀、啊。奶奶，这是我师傅送给我的，奶奶你拿着就好了。奶奶，怎么了？哎呀！这可是你爷爷临走时带的宝玉，错队长给拿回来了。奶奶，你先别着急，慢慢说。你是说这块玉，爷爷也有一块？对，<笑>这可是咱们苏家家传的一块宝玉。哎，小贝，你说这是你师傅给你的，那你师傅叫什么呀？这属于我们龙族绝密，我只能告诉您，我师傅姓吴。哎，苏黎的师傅叫什么呀？苏振国，那不是爷爷。天下的药玉又不是只有这一块，你拿回去吧，不能让奶奶天天看着伤心。奶奶，这玉呀、啊、是治体寒的，我一个年轻小伙子，阳气正盛，我留着也没什么用。而且，既然这块玉与苏家有这么深的渊源，那这块玉呀、啊，我就送给苏黎了，让苏黎替苏家保管。谁让你给苏黎的？不管这块玉是什么玉，我都要了。我要拿这一块玉给我们苏家做一个新的传家宝。哎，乔子、哦，你和我们苏丽的关系走到哪一步了？奶奶，你说什么呢？嗨、哎，来来来，就这样就对了。和田宝玉，这属于我们龙族绝密。苏振国和我们苏丽的关系。走到哪一步了？张叔，刘芳，你先走吧。你说下面什么意义？没有差别。当下既然那个背后是你攻击受挫，我猜他们。兵来将挡，水来土掩。我倒是要看看，是哪个家伙敢在我准备的刀口上舔血。喂，你好，这里是科药总裁集团。你小子，是我。师傅，你怎么知道打这个电话能找到我？如果你有这点本事，就不用当真。苏丽现在情况如何？已经脱险了，十几天应该就可以恢复了。师傅，你去龙家了吗？去了，龙家没有什么。龙子现在可能怀疑是禅他地狱阎罗子做，啊，下次由南他撒手，一定要抓个舌头回来。我相信。不过师傅，你认识苏振国吗？你问这个干什么？啊，我帮一个老太太问的。我不认识苏振国，至于他认识那块玉。认识这块玉的人不在少数，除非在。目前任务，他得失败。以后不管任何势力与苏家，这个苏家的保镖一定要尽职尽责。是。兵来将挡，水来土掩。下次由南他撒手，一定要抓个舌头回来。振国，你要是活着的话，今年应该有七十四
，我一个女人家，还要帮你操持苏家，我怎么找你呀、啊？郑国，你看这块玉，像不像你们苏家的传家宝玉啊？可惜他不是，他是我们新女婿送给我的玉。妈，这件事情你能确定吗？我确定，我见的玉多了。这事儿您可不能随便开玩笑。错不了，这块玉肯定是你爸临走时候带的那个传家玉。那你当时咋不说呢？当时我不确定。这件事影响太大，老、啊、公，我爸还活着。不管怎么样，你现在要查出来你爸现在到底在哪里，要从那个龙总队长查起。我就不相信这件事就是个巧合。这个龙总队长不简单呐、啊！你说这个小伙子知道不知道这个东西啊？不管他知道不知道，这块玉肯定有来头。不管有多少势力来，都是冲着我们苏家，冲着凌河项目来的。我们苏家绝不能坐以待毙。你要是活着的话，今年应该有七十四。我爸还活着。喂，这里是科考总裁办公室。子公子好，又是你。这天下没有不透风的墙，还是没人帮过你。你说的是穿哪儿啊？你打电话到底在干嘛？有人问我收购科奥集团的股份，你怎么？这些事儿你自己出来整我呀？姐姐开心了再叫你出来。记得带上你的新护照哦。喂，你好，这里是科考总裁局长。朱教授，怎么了？你都给我走了，你把我电话给我，你再给我一份最近提出的人员名单。还有，把这零花钱做都给我调走。你要是能把王主播给我找回来，我就满意了。这小子是个天才呀、啊！顾教授，你看这。这里是科考总裁办公室。记得。带上你的身份证哦。再给我一份最近离职的人员名单。这个王主播，怎么看都是会想离职的人。王主播家，我去吧。你这叫擅离职守。老大，我你还不放心呢？龙虎队长的队员，男团的帽子，看到了，绕着。你起，拿着。喂，官人，你在哪儿呢？姐姐想你了。大白天的，能不能别这么叫？意思是晚上就能叫官人了。姐姐，你能不能不要再折磨我？我奶奶，我心情很开心，直接来君悦酒店就。好，等着。嗯、老大，你们平时看着挺正经，这出来执行任务，玩的挺花呀。才几天，脚踩两只船。陆大军到，汇报一下，刚才都听到什么了？报告，什么也没听见。哎，冯教授，您去哪儿啊？需要我跟您一起吗？你办点事儿，你照看好苏家就行了。哎，需要我陪您吗？不用。男团的朋友打碎，看见我会绕出去。哎，出来执行任务，玩的挺花呀。
快进来呀、啊，奴家想死你了。您是不能正常讲说话。不要给脸，不要脸。喜欢我的人能从这里排到反。不要敬酒，不吃吃罚酒。我不介意今天就把你办了。今天谁把谁办踏实了，还不一定。要不是因为李月儿，现在就可以一次性把你办了。<笑>如果你想要把我办踏实了，也得有把我办踏实的能力呀。说吧，究竟是谁想要收购科尔集团的股份？你要什么条件，我都答应。先把你的睡衣脱掉，我就告诉你。而且我的要求啊，不是随随便便某个人就能满足。小弟弟，我不要。嗯、我不是谁想威胁就可以威胁的，你不告诉我可以。大不了，我去把怀金的家族让他去朝天。你们大夏第一家族处理这种事情，还不是手到擒来？但是我估计你们找到这些人的时候，苏家早已经对科药丧失了控制。对于你们这么在乎的苏家，就早已经被折磨的身无分文，言听计讨了。你提条件吧，我都能接受。<笑>先把你的睡衣脱掉。现在就可以一次性把你办了。你提条件吧，我都能接受。我需要你的时候啊，你必须来。说人话。第一，我要求楚家拿我们王家君豪集团百分之二十的钢。想让我们楚家做你王家的靠山，要看你们王家有没有这。这楚公子说话是要讲道理的。你们想让我们王家把剩下的人给供出来？那么你们楚家就必须要给我们王家做靠山，好吧？第一个条件只是为了让我拒绝那个势力，出售军豪集团，科药股。但如果你想知道是谁在收购科药股权，第二就是，你必须陪我一周，我走到哪里？不可能。那就别的谈了，我不会出售科药股。哎，你再使劲点，要不人家都知道你什么叫可爱，肯定会怕。第一个条件我可以答应，但是第二个条件，你必须按我的指示。楚公子，请说。你留在我身边一周，做我的女秘书。原来楚公子喜欢这样的呀。现在，你可以告诉我到底是谁在收购科尔股份了吗？你好，来了，苏总。我们王家就是和我们楚家作对。怀金，宗盛集团。哎呀，王总你好，你好。没想到堂堂江南的第一大人物江先生，竟是楚家的人。既然楚家持有金豪集团的百分之二十的股份，那么王总也应该是小半个楚家人。以后要有用到这江某的地方，王家哪敢当啊？这以后啊，还多亏了江先生同意的。这些订单是我们楚家跟你们王家的见面礼。这真感谢楚家的抬举啊！这几千亿的订单就这么给了我们军豪集团。您放心，以后我们王家绝对不会辜负你们楚家的。江总，你对这个中盛集团了解多少？这个中盛原来在怀金只是一个小公司，后来不知他们的老板攀上了哪个家族的关系，结果成了怀金市值万亿的大公司。难道家族之前都没有对这个中盛集团摸过底吗？家族内部之前对中盛还是有一定了解，但是具体是哪个家族，不是我们这些人能知道。所以，少总，你还是问问家族吧。让我去问我爸，这是你们干的事儿，我还有别的事你想要的都已经拿到了，还要干什么？我还想当你的秘书
我去问我爸，这是你们干的事儿，你想要的都已经拿到了，还要干什么？大军。哼！报告主任，盯了一天了，不准别挪窝啊！他一定知道点什么，就从他这入手。他是谁？这是我的大夏龙狗成员陆大军。这位呢是我的兼职秘书吉月。陆先生好。王秘书好。嗯。走吧，你先走好。我来吧。开门，谁呀、啊？爸爸，我是物业的，楼下漏水呢，我上来检查检查。那就让他们淹死吧。你们要是不想淹死，就赶紧走。嗯、你好，请问是王祖国吗？你是？我是楼下的邻居，亲戚。这样，我在他们家呢住了几天，能不能让我进去看看你们家的水管啊？他一定知道点什么，就从他这儿入手。我们没有任何的恶意，只是想知道你为什么从科要离职。你们这样是违法的，你们私闯民宅。别动！我只是带苏教授问你，为什么你离职之后连你导师的电话都不肯接？你们这些人，你们眼里压根就不懂什么科学，你们眼里只有钱，你们只有钱。这个人认识吗？你们认识苏总？我是苏总的保镖，苏总现在住院了，所以科奥的一切都由我掌管。<笑>这人神经病吧？这一会儿哭一会儿闹的。说吧，发生什么了？刚开始，我接到一个神秘人的电话，他威胁我，让我去黄金。很清楚联化项目，现在可达好几十人这一趟。我不服从科要离职，加入怀金东盛集团，帮你这有活体标本。要离职就离职。所以你就离职了？嗯，那个，给我很多很多钱。多少钱？是做保镖一辈子都赚不来的钱。三千万。三千万。我现在给你三个亿，如果你能完成这个项目。我再追加三个亿，而活体，我一周之内就能给你。何要有这么多次，就不会有这么多人离职了。嗯，这是真的。我我不是在做梦。你眼里只有钱，你们只有钱。这个人认识吗？谁呀、啊？是王先生吗？我们是物业的。你们这栋楼的水表坏了，需要我们查看一下，请开门。我们家的水表好着呢。王先生是这样的，如果今天不能查看您的水表，您确定不让我们检查一下水表吗？好，您稍等，我这就开门。他们人呢？王叔伯被一个戴面具的人带走了，这大军已经追出去了。我走之后，你锁好门，任何人敲门都不要离开。那、啊、你要去哪儿啊？等等，太快了，是 S 级水手，我刚追出来，他们又跑了。到了，队长。我这就开门。是 S 级水手，我刚追出来，他们又跑了。爹，爹，爹，你被发现没有？还好。我让你看一样东西，看过之后，你可不要激动。什么东西啊？
什么？他怎么能这样？这是在哪拍的？听你怎么样？你奶奶说，除非送给你那块玉，就是咱们家祖传的宝玉。爹，你说的是真的？我就说。自从他出现之后，很多事情都变了。我，不错。楚飞，你不要一副不要脸的样子。我命令你，现在立刻马上滚到我家别墅来。王旭，嗯，干什么？你可以下车了。我没有什么要下车。我现在要去苏家，你去了苏黎会误会。苏黎，你跟苏黎什么关系啊？他管这么多。他跟我什么关系？你不用管。你现在是我秘书，我让你干嘛就得干嘛。我不下，那车是我的。你这车值多少钱？我这车十亿我也不会卖给你的。老板。我能不能也下车？我觉得我去了不太合适。你瞎扯吗？我。哎。美女，别看。啊！上门。啊！上门。楚飞，你给我站那儿！宋教授，没有什么事儿，直接说吧。楚飞，是谁派你来我们苏家的？你是哪个家族的人？和江南王家是什么关系？我们龙族不属于任何一个家族，和江南王家也没有一点关系。我们苏家的玉佩，世界上只有一块，你能告诉我，这块玉佩怎么到你手里的？您是说，我之前送给奶奶那个玉佩，是你们苏家的祖传玉佩？不可能。天底下绝对不止这一块玉佩，从你们这么肯定，这块玉佩就是您苏家的祖传玉佩，还在改变，能放进我们苏家这个宝盒里边。天底下只有一个。这块玉佩是我师傅送的，我师傅说我天生体寒，才将这块玉佩交给老婆。你说如果有一句假话。我除非冤遭天打，我后。傻孩子，你快起来！奶奶相信你。楚队长，你不要把别人都当傻子。你解释解释，你和王旭什么关系？没有关系。嗯、你自己看，做的事情我都不好意思说。嗯、教授，你听我解释，我和王旭真的是普通关系。楚飞，你还有什么好解释的？楚飞，楚飞，傻孩子，你快起来，奶奶相信你。对，还有什么好解释的？苏叔叔好，王总来了。王总，好久不见，苏立在楼上。我的楚总裁呢？楚总裁，王总和楚队关系不一般呀、啊。我呢，从小就喜欢龙族，更何况这楚飞是龙族的队长。那你可以把他请到你们军豪公司啊。苏总，哟，你的这个小保镖最近可威风了呢，听说。当上了科亚集团的总裁了，也不知道在谁身上耍威风
。哦，也是哦。不过这是耍威风，肯定啊，你先在苏总身上耍威风。你，王希，你先给我解释一下军队组织的事。你们俩的事儿还需要解释吗？人证物证俱在。哦，不好意思啊，这个事情让你们都知道。苏总，哟，你的这个小保镖最近可威风了呢。不好意思啊，这个事情让你们都知道了。果然，果然如此。苏总裁，昨天在酒店床上答应人家的事情，你都忘了。苏总，你，你听我解释。有人想要收购科药的股份，他约我到酒店去谈科药抵抗中盛集团被恶意收购的事情。谈这个，非要去酒店的床上谈吗？在酒店谈怎么了？我们有没有上床？楚飞，你就是个渣男！楚总裁，要是这里没有地方住的话，我们王家住的地方不合适。你竟然舍得打我！啊，这男人睡了女人，果然又不是一个人了。我走行了吧？王希月，我就是不希望我的好姐夫与渣男失去了感情。我不喜欢的女人，任何家具也没有办法强迫出去。你就是我不喜欢的。啊！他不可能被抓走。我们尽力了。你们是怎么办事的？还有俩回来见我。苏教授，王柱博士捅我手里被枪子。你要怪就怪我，不要怪我们老大。这次他们派出的是南塔地区两个 S 级别的派，两个南塔地区。S 级杀手，你们能活着回来见我？你们打不过几个混混也就算了，还给我撒谎说是 S 级杀手，你这老头也太不讲理了吧！好了，这次是我们的错，但是敌人已经近在眼前了，苏教授，还请你着手考虑零号项目搬迁的事吧。想让我从零号项目上搬走？不可能！你怎么跟我们老大说话的？你知道他是谁吗？他是谁？他是一个打不过混混的龙族队长，你，苏教授，你看到这衣服上面绣的“南塔”两个字了吗？这是南塔死士 S 级死士穿的衣服。我们两个已经尽力了，你要是再这样，我就在南塔我我来来来来，上我，你上我呀，阿军，好吧。对了，苏教授，我一定会把王主播给你带回来的。你们是怎么办事的？还有俩回来见我。这次他们派出的是南塔地区两个 S 级别的，想让我从零号项目上搬走，不可能。教主，你确定这次消息属实吗？千真万确。中盛集团背后的家族真的是那么强。中盛集团高管。看似光鲜，小小一个龙家，平日里见了楚家都得绕着道走的家族，背地里竟然搞出这样的动作，连江南这种地方科药手里的项目，他都想人质。还有最新消息，中盛集团将要联合几个企业来江南投资。科药集团作为江南的三流集团，竟然也出现在。江南投资会怎么干涉？终于出招了，他们这一次肯定是不会善罢甘休的。家属，请你帮我把他们这次投资团的名单都搞到手。这次最好让他们承认，他们的背后就是龙家。这样的话，龙族也好出手相助。小苏，当年你派你手下加入龙族，老爷为这事儿和你闹了这么不愉快，但是。楚家还是暗地出手，当还是为了楚家看，给老爷服了软
，不管你和老爷闹得多么不愉快，我们外人也没看看，你还是怎么？江叔，你说吧。东盛集团背后的家族，真的是。平日里见了楚家都得绕着道走的家族，背地里竟然搞出这样的动作。东盛集团将要联合几个企业。来讲案投资，怎么了，小子？师傅，我想问一件事。是那块玉佩的事吗？是，那块玉佩是苏家的传家宝吗？是。你认识苏振福吗？这不是你管的事。最近的事情查清楚了，罪魁祸首是龙家。赵家被灭门的时候，把林浩项目泄露给了龙家。是。我刚回来，嗑药就被这么大的一个投资团邀请。这个中盛集团到底看上我们什么了？苏总，这次中盛让这个一流专家赵宝仇邀请我去了，也说明我们嗑药在湘南也有一席之地。行，刘总，我先下去了。这件事儿该怎么办，我心里清楚。我还是不要参加这个投资会了。这个中盛来阴的不行，直接来江南。投资我们的科药，去，一定要去。如果这种会你不参加的话，会被江南很多小公司小看。去了也好，我们刚好可以看看这些走狗到底有什么能耐。你知道这个集团的背后是谁吗？怀京龙家。龙龙家，怀江第二家族龙家。走吧，去看看。最近的事情查清楚了，罪魁祸首是龙家。我刚回来，嗑药就被这么大的一个投资团邀请。你知道这个集团的背后是谁吗？怀京龙家。家主，请你帮帮我，让我去江南。我愿意做牛做马，只要能杀了楚飞。哈哈哈哈全天下能帮你报这个仇的人，没有几个家族。不是，如果你真的愿意为你赵家去报这个仇，那你必须记好以下几点。好，好，你说，你说。第一，从今天开始，这个世界上再没有赵安了，只有投资顾问赵宝仇。好。第二，从今天开始，以后你不管干什么事情，都得听我的话，如若不然。我马上杀了你。第三，从今天开始，不允许你对外界说出我们家族、你跟我们龙族的关系，只有你跟我知道，明白吗？请自家主命令。赵宝仇，在。<笑>现在我命令你，即刻出发去江南。是。允许你对外界说出我们家族。我愿意做牛做马，只要能杀了楚飞。即刻出发去江南。赵公子，赵家如今已经被灭族，赵氏集团也换了老板。这次您回来，找当年灭掉赵家的人，无异于大海捞针呀！<笑>好一个三姓家奴呀！李志，我希望你这次回来。我让你做什么，你和你背后的楚门就做什么。我对你的要求应该不算过分吧？嗯。自从楚门集团换了老板之后，楚门集团现在在江南也有第一人物的关照。你知道我这次回来是带着哪个家族的任务回来吗？我哪知道那个通天的家族是您的后台呀、啊？不过据江先生说，楚门集团现在董事长背后。很有可能是楚家的人物。楚家，你理智不要胡说。楚家是什么势力？你不知道，但是我比你更清楚。赵公子，千真万确，我们楚门集团现在是是楚家在江南的企业。好，好，好，咱家万万没有想到，楚家竟然收购了我们赵家原来的产业。现在楚门集团的董事长到底在何处？我要去谈我和他在江南的动作。那位楚家人物在江南神龙见首不见尾，你
您放心，我一定下次见面的时候。你现在就放声吐气。我们中盛集团和你们土门集团已经达成了强强联合的局面。我现在给你一笔钱，就当是我们中盛集团和你们楚门集团的一个见面礼。不好意思，女士，只能一个人进去。只能我一个人进去？他是我这份保镖，不能进去吗？这是这次周哥会的规定。什么规定？为什么别人都能进去，唯独我不能进去？你们也太高远看人低了吧？这是中盛投资的负责人赵福忠先生明确说了，保镖一个不得入内。什么？让你扫了一个月的厕所，看来你长进步了。可以，也算是好好的锻炼一下你自己了。不过，从今天开始，你不用再扫了。接下来，你就全职扫厕所了。谢谢董事长。没事。要不要把周盛集团这帮人都列出去？不必了。还有，接下来的事情，切勿打草惊蛇，不要让别人知道我是中盛集团的董事长。这一次我要看，这些集团到底起的是哪路事情。我们扔进去，保镖一股，不得不内。不要让别人知道我是中控集团的董事长。哈哈哈！你是赵安？别来无恙呀，楚队长，你还是改不了那条像狗一样的脾气。<笑>你就是他们口中说的赵复仇、赵安。看在我们都是在江南长大的份上，我劝你回头是岸，不要给中盛集团当狗。<笑>狗，当条狗也好比在江南当一条三流家族的总裁，好吧？看在未婚妻的份上，我只要求楚队长您滚出这栋我们合作方的楚门集团。哼，李志，你还不把这个楚队长给我撵出去？你也太高看自己了吧！就算中盛集团愿意收你，你在这个投资团里边也什么都不是了。哼，楚飞，你未免也太高估自己了吧！怀金的家族能量，可不是你一个小小的龙组队长就能惹得起的。赵安，你不要给脸不要脸！我们楚门集团不欢迎你，现在请你出去。你不要忘了，这次合作。你们楚门集团的董事长拿了我们中盛集团多少好处？我倒想知道，楚门集团的董事长到底收了你们中盛集团多少好处？中盛集团愿意出一千亿收购你们科药集团。姓赵的王八蛋，胡说八道什么？我们都是合理合法的交易。就算您贵为大象龙组队长，这未免也太多管闲事儿了吧？我现在并不是什么大象龙组队长，我现在只是苏组的保镖，我有义务在他遇到危险。有什么危险？实话跟你说吧，中盛集团我也略有，而今天要签这么大的一个合作，你们中盛集团。却非要安排在这么小的一个江南小酒店，还派来一个身体都不完整的男人跟我们谈判，真是可笑！你这是什么意思？我说的还不够明白吗？我的意思远远还不够资格。我告诉你，这里还轮不到你一个外人来评论我们中盛到底派谁来完成这次收购。楚队长说的对。你们中盛集团这次这么大的收购，你派你一个刚刚加入集团的人来，请回去转告你的中盛集团的董事长，这次他必须来一次江南，否则我们科药没办法签这次。哎呀，你们两个可真是天生一对呀！如果
为我们懂事，常来到这里的话，我怕……那就请你回去转告你们那些喜欢的董事长，就算他自己亲自不能前来，也至少派一个男人过来。别！你们给我等着！还派来一个身体都不完整的男人跟我们谈判，真是可笑。你这是什么意思？丰盛集团给赵安到底灌了什么迷魂药，能让赵安这个小子死心塌地的？你现在以最快的速度把公司几个最大的股东召集过来，这次丰盛集团肯定不会只派赵安一个漂亮小丑过来见。吴飞啊，你是不是想见王希月了？你明知道科药集团最大的股东除了我们苏家就是王希月，你要找几个大股东过来，就是想见王希月吧？我告诉你，王希月我是管不住，你我还是能管得住的。我的大早财，现在都什么时候了，你还跟我提王希月？你赶紧召集几个股东过来。哟，我以为今天叫我来个什么好事啊？没想到啊，你们都在这儿啊！今天我们见了中盛的投资团，他们的投资专家还是我们的熟人。王希月，你这回如果还是大大咧咧，你手上嗑药的股份被抢去了不害怕？苏黎啊，苏黎，你以为我不知道你打的什么主意算盘吗？王总，前段时间啊，你们家的事情你知道吗？勒索嗑药公司的幕后黑手。就是中盛公司，他们这些人想要得到的东西，他们是不择手段。那跟我有什么关系啊？大不了我就把我手上所有的股份都给自己吃。王希月，我今天让你过来，不是让你给我添堵的。现在的中盛集团虽然看上去声势浩大，实际上并没有取得他想要的结果。所以接下来，大家最近都去苏氏别墅住。不对。我不同意你的想法，还派来一个身体都不完整的男人跟我们谈判，真是可笑。你这是什么意思？丰盛集团给赵安到底灌了什么迷魂药，能让赵安这个小子死心塌地的？你现在以最快的速度把公司几个最大的股东召集过来，这次丰盛集团肯定不会只派赵安一个漂亮小丑过来见。吴飞啊。你是不是想见王希月了？你明知道科药集团最大的股东除了我们苏家就是王希月，你要找几个大股东过来，就是想见王希月吧？我告诉你，王希月我是管不住，你我还是能管得住的。我的大早财，现在都什么时候了，你还跟我提王希月？你赶紧召集几个股东过来。哟。我以为今天叫我来个什么好事啊，没想到啊，你们都在这儿啊！今天我们见了中盛的投资团，他们的投资专家还是我们的熟人。王希月，你这回如果还是大大咧咧，你手上嗑药的股份被抢去了不害怕？苏黎啊，苏黎，你以为我不知道你打的什么主意算盘吗？王总，前段时间啊，你们家的事情你知道吗？勒索科药公司的幕后黑手就是中盛公司，他们这些人想要得到的东西，他们是不择手段。那跟我有什么关系啊？大不了我就把我手上所有的股份都给自己吃。王希月，我今天让你过来，不是让你给我添堵的。现在的中盛集团虽然看上去声势浩大，实际上并没有取得他想要的结果。所以接下来。大家最近都去苏氏别墅住？不对，我不同意你的想法。想到啊，你们都在这儿啊！我不同意你的想法。现在零号项目进入了关键时期，我必须在活体实验结束后，才能从零号项目上离开，否则我一分钟也不想离开零号项目。爹，你知不知道我们这次的对手到底是什么人啊？零号项目的内容已经泄露出去了，他们完全可以在项目上找到你。我清楚这些人是什么人。近一个月来，他们像疯了一样
给咱们零号项目的工作人员打电话。是的，很多人啊，为此而辞职。可是，我知道他们都是些懦弱的人，他们并不敢来我们零号项目。苏教授，我知道零号项目在您心目中的分量，但现在的情况比以往更加特殊。中盛集团已经拿到了零号项目的所有资料。而且很多人都已经跳槽去了中盛集团，他们现在越来越清楚您在零号项目中的位置，而且还有您手中百分之十的股份。这个时候，我很害怕他们会铤而走险。不管你们怎么劝我，也没有用。我的活体实验没有结束，我是不会离开零号项目的。你这么相信这个楚飞？如果这个楚飞真的像你们说的这么厉害？王柱国就不会被抓走。王柱国被抓走了，我们的零号项目还有什么秘密可言？爹，你知不知道我们这次的对手到底是什么人？我很害怕，他们会铤而走险。不管你们怎么劝我，也没有用，我是不会离开零号项目的。没想到这个楚飞是一个软硬不吃的角色，他不怕死，他背后一定要怕死的人。我们可以直接绑架他们他的关键人物，然后威胁这个姓楚的，杀他们的关键人物。咱家可不是那样，咱家倒是有一个主意。林浩项目的关键是苏武。他对零号项目的了解比我们还多。如果把苏武绑架，零号项目上所有的内容我们都会一清二楚，而且他手中有嗑药百分之二十的股份，直接把他运回怀京。这样的话，我们上面也不会说什么。赵公子，别像我们南塔的人。这是很有们南塔的风格，<笑>咱家也是被逼的。谁让这个楚飞横行无忌？其实咱家还有几个办法，但是对付这种软硬不吃的家伙，就一定要让他知道什么叫怕。哼！我们现在就去绑架苏武。等等。你们这群没有脑子的家伙，你们难道不知道苏武是什么人吗？你们要以苏黎的名义去请苏武，苏黎可是苏武最心疼的宝贝儿。<笑>你们就用苏黎的电话告诉他，无论约到什么地方，苏武都会去的。<笑>滚！难道这个楚飞是一个软硬不吃的角色？我们可以直接绑架他们他的关键人物。如果把苏武绑架，你们中盛公司就是这样对待一个可言工作者吗？苏教授，那咱家明人不说暗话，咱家愿意出二十个亿让你来中盛集团工作，而且我们中盛集团愿意花一百亿。买你手中百分之二十的股权，你们就直接把我杀了，也拿不到我手里的股权。还有，你可以拿着我的尸体到你们主子面前邀功请赏。哎、嗯、呀，苏教授，你不要以为你不怕死，就以为我们中盛集团可以放弃你了。实话告诉你，我们中盛集团有一万种能让人折磨到死的方法，您可能没有感觉。我让你看一种东西，你起码有感觉了。你以为你有多大本事？这是江南，还是在江南酒店这个地方？我不相信你能把我怎么样。苏教授，请问
，这个人是您的爱徒吗？嗯，你怎么能这样对待国度？他现在正在享受我们周氏集团最残酷的待遇。你你想怎么样？他不愿意配合我们的工作，我们只能以我们的待遇让他好好享受享受了。你说？他不工作，他算不算是一个废人？这个世界上只有一个人能让他不是废物，你猜猜他是谁呢？人家愿意出二十个亿让你来中盛集团工作，你们就直接把我杀了，也拿不到我手里的股权。你以为你有多大本事？你想干什么？我可以让他不为我受苦，可这又能改变什么？现在零号项目就是停滞，没有实验活体，就是没有实验活体。<笑>我们可以给你提供活体实验，这是犯法的。老虎，去。哎，难怪 S D 杀手这样的活体，你有多少？有多少？为我们中盛集团试药，是这种人的福气。老虎，哼！您看，在江南。我也能随手给你搞这样的活体实验，更何况的是，我要接您去的是怀旧，在咱们中盛集团的地盘，这样的活人，你有多少？有多少？放下去！你们的杜国，你说的这些吗？杜国才愿意跟你们到怀，才到怀京去。你们为了零号项目，真是煞费苦心，费尽了心机。堂堂怀京大家族，竟用这下三滥的手段，真是不要脸之极！都说读书会把人读傻，现在看来还真是不错。您这样的教授，竟然是一个榆木脑袋，老虎。该你了！真是不要脸之极！我们可以给你提供活体实验，这是犯法的！来！啊啊啊！土队长，没人邀请你过来，哼，你怎么会来楚家的地盘？楚家，楚妃，难道你不觉得巧合吗？没错，我就是你们嘴里面的楚门集团的董事长。你，你，你是楚门集团的董事长？李俊，告诉我，楚门集团的董事长是楚家的人吗？怎么会是他呢？是不是你通风报信？赵安，以前我一直以为。你是在装傻，没想到原来你是真傻呀！啊，哼，在我们董事长的地盘动我们董事长的人，谁告诉你所有姓楚的都是楚家的产业啊？赵安，你在江南横行霸道，害得你家家破人亡，今天还想和怀京的人一起欺负我们江南人？王八蛋，被你们耍了！这对奸夫淫妇！真是阴魂不散！小小的江南，本来就应该在怀旧家族面前低头。我勾搭江南第一家族，灭我赵氏家族，抢走我赵氏家族的财产，还说我来欺负你们，我回来就是为了复仇的！啊！蠢
祸，连自己的仇人都不知道，还要口口声声喊着过来复仇。你还我徒弟，还我徒弟！徐教授。爹，你先别激动，让楚飞审问你徒弟的下落。你们这对奸夫淫妇，真是阴魂不散！张先生到，各位，在我江南什么事儿，招呼都不打一声，我们够杀了几个人？你们胆子是不是太大了一点？这个中盛集团的小喽啰。光天化日之下绑架了苏先生，所以我就代表龙子教训。张先生，你别听他胡说，是灭我赵氏家族的凶手。小飞，嗯，早安的这件事情的说法，你有什么要辩解的吗？赵家被灭族喽，我们龙族绝对不在背后里干这种事情。即便是要灭他赵家满门，也肯定是在光明正大的情况下。张先生，别听他狡辩。张先生，他是一个敢做不敢当的小人。只要你帮了我，我背后的家族肯定会帮你的。你的意思我知道，我就想知道，能让我江宁跟着走的家族是哪一个家族？你告诉我，让我心里有个数。只要我愿意，我一定会帮你的。啊，对，我们中盛集团背后的家族就是龙家，只要你帮了我，我就是龙家的人。好一个龙家，好一个中盛集团！没想到龙家也敢在我楚家的地盘上撒野。是灭我赵氏家族的凶手，龙家也敢在我楚家的地盘上撒野。你，你是楚家的人，早安，你滚回去，告诉你们龙家，再不想再得罪我楚家的话，让他就不要再在我江南地盘上撒野、啊。如果你不想死，你说实话，你杀了我吧，我不知道。金姐，我不杀你，但不是看在你那个狗主人的面子上，而是觉得你们赵家被满门抽查，应该给赵家留个后台。但是，你回去告诉他们，以后不许再打嗑药集团的主意，否则我一个人杀到淮京。滚回淮京吧你！你杀了我吧，我不知道。我一个人。杀到淮京，怎么了？这么急把你叫来，是有件事要告诉你。前几天李二生病，等着私人医生照看他。嗯。这几天，突然发现李二怀孕。什么？最近年轻人啊，平时也不采取措施，啊，就连你自己都不知道，你还让我这老头子去操心吗？啊，给家族打个电话吧。喂，你小子是不是又惹什么事了？是不是和龙家开战了？杀了几个人？少于十个的话，还是比较好处理。我没打架，我……你小子支支吾吾什么？你是不是又把哪个家族给灭了？哪个家族？你当爷爷了？什么？我要当爷爷了？哈哈哈哈！你小子，啊，我刚给你介绍一个相亲对象，就把孙子给我抱回来了。你这速度可以呀、啊！不是那个王家女孩，是那个姓苏的姑娘。你小子从小就是个急性子，没事就爱猴急。我跟你说啊，如果针对嗑药的是龙家，千万不要在这个时候跟龙家开战。在我们和布斯鸟家族的战争里，龙家。始终是一个墙头草，我们不能逼着他倒向了不死鸟家族。这不归你管。发现你要怀孕？什么？这些年轻人啊，平时也不采取措施。小飞
，你这么多年偷偷摸摸做了那么多的事儿，你要是以后敢辜负我们灵儿，我们全家都不饶你啊！小梁，你放心，我发誓，我会一辈子。这块玉哪来的？这块玉，虽然我师傅一直都不承认他，但我可以作证。那你快说。是这样的，他此前一直都不承认这块玉是他送的，但是自从我一直跟着师傅。奶奶，你说爷爷还活着吗？我告诉你，我们苏家有个规矩，这块玉必须由我们苏家家主随身携带。这么多年，陈国没有找你和你的事，说明他发誓，苏家他就会把这块玉留到他身边的。师傅，那块和田玉到底是什么来头呀、啊？我和苏家小姐都已经快结婚了，你总得给我一个交代吧？什么？这块玉必须由我们苏家家主随身携带。什么？您孙女？苏苏黎是您孙女啊？哼，废话，要不然。我派你一个龙族队长去保护他，不是大材小用吗？你小子给我老实交代！您不是叫吴念英吗？苏黎的爷爷叫苏振国呀。您和他到底是什么关系？我之前一直以为你们是敌人，最终你把他杀了，把他的玉佩带在您的身上。今天既然说到这了，我就告诉你，四十年前，我因为想参加大夏与南塔的战斗。改名换姓，离家出走。当初到了南塔之后，一直在打仗。后来因为身手好，就加入了龙族。可是到战争结束，该回家的时候，发现已经过去了十一年。十一年啊，十一年是什么概念？你小子知道吗？一代人都长大了，我再也没有脸回家喽。我就一直在龙族。待到现在，这些年，你想苏家吗？想江奶奶吗？你读读我的名字，吴念英。吴念英，小子，我四十年没法回去，但是我的心一直在那个家。你小子，我派你去保护的我的孙女，哎，结果你回来，倒成了我的孙女婿。你说说，爷爷。师傅，你选哪个叫合适？师傅，您能不能正经一点儿？你和丽儿结婚吧，除非到命令你保护苏家大小姐一辈子。如果有一点闪失，我拿你示范。是。什么？您孙女？苏苏黎是您孙女啊？你来干什么？听说我的好姐妹怀孕了，马上是来庆祝的了。你就不能在满月的时候过？我跟苏黎啊可是好姐妹，怎么能等到那个时候？知道了。苏菲，咱还是王希月，现在你生命就是陪伴，不要再痴心妄想了，是吗？王希月，我们已经有孩子了，还不死心吗？我就是知道你这个贱人，我讲你的，我就是这样的，我就是这样的。你眼睁睁的看着你的闺蜜嫁给赵安，除非才不会看向你。我怎么也听不懂说的，主家公。土匪，把他扔出去！什
什么？你来干什么？除非才不会看账目。王总，来，我帮你拿。陆大军，你有什么事情求我？没什么事儿，我就是想这次了解敌人之后，想给王总当保镖，不知道王总愿不愿意？陆大军，你要给我当保镖？哎，你是龙组的一个队员，这楚飞愿意让你给我当小保镖吗？不是想保护龙组，你看我们楚队给苏总当保镖，多么的专业！让，哎，王总，王总，其实你在我心目中就是一朵花，只要你愿意，我可以从龙组辞职，一辈子保护你。哎，你说这话真不知廉耻，你弄得我掉了一地的鸡皮疙瘩。其实我第一次见你的时候，我的心就已经属于你了。在没有你的每一秒，都是度日如年。发现我自己，就深深的爱着你。我知道我今天这样说有点突然，但是能不能让我先从你的保镖做起？咱们俩慢慢培养感情。嘿，陆大军，你的脸皮可真够厚的呀！<笑>啊来，他妈想吃挑个肉，给我滚开！陆大军，你要给我当保镖？其实你在我心目中就是一朵花。嘿，陆大军，你的脸皮可真够厚的呀！什么？陆大军，竟然舔树开花了！我就直说了吧，我第一次看见王希月，我就喜欢上她了。但是一直没什么机会跟他说，这方面我也没什么经验，不知道怎么表白，只能问他要不要保镖了。说真的啊，你对王希月了解多少呀？我就跟他说，你就说了两句话，你就喜欢上他了呀？我第一眼看见他，我就决定非他不娶，我受不了了。陆大军啊，陆大军，今天要不是我亲眼看到、亲耳听到，我是绝对不会相信这种话会从你这种不能装的口气说出来。爸，别笑了，你就说这个忙你帮不帮就完了。爸，爸，七，出来吧。我们龙组现在必须开除楚飞，如果以后楚飞以龙组的身份再出现的话，那你们龙组。有没有必要存在？你口气好大、啊！我们龙族好像是你们龙家的财产一样。有个人让我告诉他的原话，告诉那条小蛇，让他不要嚣张。姓吴的，你欺人太甚了！我们龙族能有今天的成就，不是你龙家能命令动的。你要是再想动我们龙族的人，想想楚家对你的态度。什么？你就说这个忙你帮不帮就完了。想象楚家对你的态度。家主，现在大夏的局势对我们龙家很不利、啊。不死鸟家族不停强调，一定要以最快的速度把长生不老药的药方搞到手。现在我们因为这件事情得罪人太多了。嗑药集团的零号项目，如果让楚家人知道，你说楚家人？会不会跟我们龙家死磕到底？家主，我们龙家虽然在大象第二家族，但是实力上我们和楚家差不了。现在楚家在西方战场陷入了与不死鸟家族的苦战。如果我们这个时候倒向西方，到时候大夏一死，我们龙家也能水涨船高，成为大夏第一家族。人活一世，不能畏首畏脚。楚家这些年欺人太甚，如果我们龙家不抓住这个机会超越楚家，我龙啸就是龙家的千古罪人。现在开始联系那个南塔地狱组织的老大阎王，你就问问阎王，你问他是愿意继续待在南塔这个小地方，当一个小地方的王者，还是愿意来我大夏，与我龙家一起分享大夏的天下。第一家族一起分享大厦的天下。哎呀，江南一号人物，大驾光临，有事远迎，请示罪
，是太太追杀我了，不知你家姑娘苏莲现在在何处啊？江叔，今天不知道您来是要干嘛？当然是给未来的龙主队长的孩子送一个琥珀呀。这个是天下第一琥珀，就这小玩意，也逃不过苏先生的慧眼。<笑>江先生远道而来，肯定不是为了给我肚子里的孩子送个琥珀这么简单吧？当然，此次来还有一事，就是给李二肚子的孩子起个名字。又听江先生说了，这名字不是我起的，是一位比我还大的人物，被起。他说：“这孩子的名字必须叫楚天霸。”什么？有事呀，杨。今天不知道您来是要干嘛？必须叫楚天霸。哦哦，我真的什么都不知道。耶。爷爷饶命啊！爷爷，爷爷饶命！朱队长，爷，爷儿他们跑了，你你快去追呀、啊，朱队长！这帮人来无影，去无踪，他们又又要下狠手。你没找到，找不到，哎，还不让你走，明天出事，没有要紧的事。李直是自己。小卓，你看我们现在，你回去告诉我，让他做好自己的事情就行。没错。呀！陈队长，别别让他们跑了。你给他吃的是什么？你这三颗空，你这老公。来呀、啊！杀了我！你以为我不敢杀你吗？你想长生不老吗？你给他吃的是什么？来呀、啊！杀了我！天哪！你怎么生成这样子？没有人管你吗？下班路上。摔了一跤，就直接成这个样子了。我得叫个幺二零。哎哎哎，姐，姐，姐，算了算了，这个我这一个月工资，估计就不去这一趟大医院了。我这就不去了。那个，最多去个小诊所。诊所不行的，小诊所是不收你这样的病人的，你必须去大医院的。姐，我实话跟你说，我我一个月工资。就五千块钱，千万别去！别说了，你是这样子，我送你去大医院，这个钱我来帮你掏，可以吗？你现在已经伤成这样，你不要再说这么多了。我这个男的，我我不能花你这个钱，我不能花你这个钱。这样吧，我先去车里给你拿点纸，然后刚好车里有消炎药，然后你先吃了，好吗？然后我再送你去医院，可以吗？那行，姐，你稍等我一下，坚持一下。<笑>小飞，你发个位置，我让人去找你。十五个大夏 A 级死士，够吗
，这是我现在能够调动到最强的精神。就这样，我来想和你说的，拿着。喂，你是加拿大第一人物江先生吗？是我。你谁啊？你想怎么样？我是谁？不是你该管的。我听我手下说，你是楚家的人。既然知道我是楚家人，为什么还要让你的手下把刀架在我的脖子上？<笑>叫你现在五十个亿，你现在离开楚。你凭什么威胁我？告诉我楚妃的一切，你就能加入我们龙家。做梦！那我就只能在你身上许一件信物，方便您来龙家，我们相见。你想要什么？<笑>你的脑袋。你想要什么？你的脑袋。爹，江先生死了，龙家动手了。什么？这龙家在江南对江先生动手了？我儿媳妇没事吧？还有，我给你找的那个相亲对象呢？你儿媳妇没事。楚家在江南的力量有多少？你不要轻举妄动，我现在就回国。江南的事情我会处理的。这个时候你最好不要抛头露面。为什么？他们杀了江先生。我们不能直接灭了他们龙家吗？你有什么证据能证明是龙家杀害了江先生？你不了解这边的情况，不只讲那些杂碎，他们也很狡猾的。我们在国外的任务也不太顺利，所以在这个时候，千万不能在大夏和龙家开战，否则的话，我们就会两线作战，只会受敌。要是我能单独摆平龙家呢？你不用回来了，龙家。我一个人能搞定。什么？哈哈哈哈不愧是我楚狂天的儿子，年纪轻轻就喊着要一个人灭掉龙家。儿子，你听着，这个世界上的事都是做出来的，而不是说出来。在你没有本事灭掉龙家之前，千万不要夸这种海口。不愧是我楚狂天的儿子，五十个地狱 S 级工用兵，五十个，一个都不能少。我的阎王爷呀，哪个家族把你得罪了？年金寺要地狱阎王的半个家底啊！龙家金寺来世之前，你要怀孕，我必须做好万全的准备，告诉他们，尽快赶到，等他们接你来。是。对了，接下来你一个人要小心一点，必要的时候。走。你是谁？竟然敢在江南动王家的人！我告诉你，金豪集团有百分之二十的控制，你知道吗？楚家的大少爷是我的哥哥，只要你敢动我，楚家的人是绝对不会放过你的。楚家，我知道楚家现在是大厦的第一大，可我们龙家从来没怕过他。告诉你，楚家的第一少爷就是我的丈夫。<笑>那就更好了。他们都是找死，我必须做好万全的准备。你现在着急有什么用啊？他们自然会打电话过来。江叔已经走了，王希月找不见人，我们现在唯一做的就是等。我有一个想问你们，这帮人还会做出更可怕的事？还有什么可怕的事？啊！怎么了？龙龙家简直是欺人太甚了！龙龙，明明是去绑架
为什么还在调查的结束，还会是公开的结大军，今天晚上你留守家里，我去调查别墅，会为这帮人。不对，老大，别墅这种独家事，我恐怕还不干不出来。他们其实应该在一座荒废的大楼里，在吃花生。兵不厌诈，他们选这么一个不寻常的地点，我猜他们今晚的行动目标不是不是你，那他们搞这么大动作干？他们今天晚上的目标可能是这里。如果我没有猜错的话，赵家别墅现在只有几个等死的替死鬼，而今天晚上，这里才是他们的主要进攻目标。吴大军，在，小令，今天晚上你去赵家别墅，记住，如果有任何疑问，立刻撤退。还有，就王希月的事情，量力而行。老大，你也太看不起人了。今天晚上赵家别墅，不管是刀山火海，只要无心念我，我一定把他救出来。好。怎么问？还有什么可怕的事啊？别知道。你要是说在。对，我就是土匪，王希月嘛。大土匪，我就猜到会是你。曾经的那场兵，一个人挑战整个防空城，从身上千人包围中杀掉空王雇佣兵的首领，然后逃走。你的纯情里在哪哪很有名。我再问你一句，王希月啦！传奇兵，别着急嘛，坐下来我们好聊会天我还没有和你这这样的大人聊过天呢。以前你们这些大人看到我们这些人，路过一下就走。大哥，大哥，别打了。我说，那女的根本就不在赵家，她在老板，老板那里，在江南酒店。徐月，对不起，是我来晚了。내가사준노을걸치고내가사준향을뿌리고지금쯤너그대만만나또웃고있겠지그렇게좋았던거니날버리고떠날만큼再问你一遍，王希月啦，希月。这什么人？赵兰就是个废物。我用了短短一天的时间能办到的事，他用了这么久都没办成。哎呀，根据监控，索菲已经一个人到赵家老宅去，围攻苏家的人就在您一声令下，他们就开始全力围攻苏家。果不其然，一个只有武力没有脑子的家伙嗯嗯嗯嗯、哦，对了，哈，没想到你这么聪明。不过你今天哪里也去不了，如果你离开，苏家的都会。哈、啊，你太不智了，你怎么能不智呢？今天，今天，啊啊啊啊啊啊啊啊！废物，两个 S 级别的杀手都搞不定一个土匪，简直是丢尽了南塔毒蛇的脸，更丢尽了老卢家的脸，欺人太甚。谁说吃了会上当？我们现在就欣赏接下来的好戏。不对的，那没想到你这么说。老匹夫，今天必须死！慢着，站过来。去，把他都看紧了。哦，你现在还有资格？跟我谈条件啊？啊？我
真不忍心看你这一对苦命的鸳鸯，一起上死的。我给你们一炷香的时间。我这这儿有一个药丸，你们谁吃的就不会先走。记住，好好商量，谁吃一炷香的时间。我求你了，给我试吧，我是他的保镖，我愿意为他而死。不行，这个药必须给我吃。如果你愿意放他一条生路，我愿意把我身上所有的武器，只要你肯放了他。哈哈，真是一对苦命的鸳鸯。我觉得。你快吐出来，七月！七月，你个臭婊子，老媳妇，你不得好死！来，把最后放下。七月，快点，快点，快点！你今天必须死！慢着，你祖香的事。七月，岂有此理！走。西月，对不起，是我来晚了。大姐，其实我第一次见到你的时候就已经爱上了，但是我不能随便去选择自己跟心爱的人在一起。我是皇家的独生，也是一个总裁，我在这个世界上让王家好好的活下去。七月，七月，我这个人平时看着高高在上，但是，我，我不能随便的去选择自己的婚姻。我，我嫉妒苏黎，我不知道他为什么这么好运，能够找一个能够提升家族地位又能爱他的男人。七月，你，你要替我好好的活下去，在这个世界上。自由自在的活下去。不，我我有一个小小的心愿，我从来都没有亲过我心爱的男人。我不知道我亲自己爱的人是什么样的滋味。你能帮我完成心愿吗？我，七月，七月，七月。<笑><笑>我跑到天涯海角，我也杀了你！他们偷偷的跑，赶紧睡觉。毒蛇不知是吧？我今天就把你打成一条狗。大军，先别杀他，我有事要问。他必须死！哼、嗯，告诉，谁派你过来？是你家吗？是我家。去给你寻黑道吧。怎么？王七月被龙哥杀了，龙枪还想对我们平分大夏天下？把弟兄们给抓了，这你知道？对不对？我是。好。赵龙枪，你跑到天涯海角，我也杀了你。谁派你来？龙家吗？是龙家。龙兄，你在江南干了很多大事吧？不对，好久不见。我记着上次你来的时候，我已经告诉你，如果你手上没有确定的证据，那我们龙家在江南想干什么，那就干什么。龙兄，我们龙族本来就有千载不渡。如果你们龙家一定要一意孤行的话，我们龙族绝对不会坐视不理的。哈哈哈哈哈
。吴队长说话严重了，我不是代表我自己。董事长，我明确的告诉你，你已经惹到了危险。你刚刚去了一趟江南，江南土庄的负责人江明喜就被人在办公室。哈，吴队长说话严重了，这天下本来就不信可以。龙夏，你的事情我一定能查清楚，去查吧。如果能查清楚，我龙少欢迎你，龙子秉公执法。啊，你在江南干了很多大事吧？吴队，好久不见了。我不是代表我自己，龙夏，我明确的告诉你，你已经惹到楚家了。大主，现在不死鸟他们一直追着我们要长生不老药，我们现在没有办法回复他。不死鸟远在天边，而你的人。以前都死了，我手上再无可用之人了。南塔阎王是怎么回复我们？南塔阎王到现在还没有回复我们。我们已经对长生不死药进行了反向分离，变成了加速细胞分裂的药圣。只要人吃了那种药，虽然只有原来寿命的一点，但会变得更厉害，特别能打。这个项目被称为一号项目，现在已经在人体身上取得了成功，效果非常突出。这个一号实验活体，我一定要见他。家主，这个人您认识？不仅认识，而且你们应该还很熟。只要人吃了那种药，虽然只有原来寿命的一点，但会变得更厉害，特别能打。现在赵安的实力可不比从前，他的细胞分裂速度已经达到了世界顶级水准，现在他已经是世界上最强的男人。严格的来说，我并不是一个最强的人。因为我本身就不是一个完整的人，你们这次来找我，无非就是让我来杀掉那对奸夫淫妇。<笑>一个龙族小队长，实力还是很强的，这份工作对于我来说还是挺有挑战性的。<笑>这才叫专业，赵公子，<笑>您现在已经成为世界顶级杀手，干完这一票。你想做什么，农家都会支持你。我只不过是一个孤独的灵魂，<笑>一曲肝肠断，天涯何处？你真硬，老<笑>师<笑>，老师啊！龙<笑>家对我而言并不重要，我对家主这么尊重，只因为我们有一个共同的敌人。那就是楚飞。如果这个敌人不在的话，我们只不过是一个萍水相逢而已。哈哈，青年才俊，青年才俊啊！哎，老头儿，别摸那么久，完美，完美，合作愉快。青年才俊，恭迎阎王归位。一年前。我因为大夏龙族回到大夏，到今天我才知道，男人真正的实力，还是要掌握在自己手里。启奏阎王，龙啸那个狗杂种今天又跟我们发消息，让我们派出一百个 S 级死士。我从来没想过，这个世界上还有这么不要脸的人。我楚飞这一次必须为民除害。愿追随阎王灭掉龙家。阎罗殿殿主听令，在，答应他们。同时，我也会亲自到场。属下遵命，阎王英明。手下遵命，阎王英明。我楚飞这一次必须为民除害，愿追随阎王灭掉龙家。龙族
，本来就是由我们龙家先祖创始的，没想到现在，龙祖竟然帮着楚家，来对抗我们龙家。龙兄，龙族虽然是龙家先祖创立的，可是现在，龙族和龙家已经脱离了关系，直接任务就是保卫大厦。不管谁威胁了大厦，哪怕是你们龙家做什么越出轨迹的事，也不会对你手软的。<笑>自己养的狗长大了，都不会咬它的主人。没想到龙族这么多人，闹了一整，全是白眼狼啊！龙兄，你不要血口喷人，你反反复复说这么多，不就是想公其私用吗？没想到，原来憨厚耿直的小吴，一转眼已经懂得这么多，怀心这么多大家族的利益纠纷啊！老吴啊，老吴，你说的没错，我不能容忍我们先祖创立的大夏龙族，不能为我们龙家所用。大夏龙族的责任就是保护大夏的利益，龙家的利益就是大夏最高的利益。只要你把我们龙家伺候舒服。等我龙家登上大夏家族第一的位置，我会扶你老吴成为大夏最强武力，一统大夏铁军。你没有做过背叛大夏的事情，那你们龙家能登上大夏第一家族的位置吗？老吴，你不要给脸不要脸啊！你没有做过背叛大夏的事情，那你们龙家。能登上大厦第一家族的位置吗？老吴，你不要给脸不要脸！真的是你吗，振国？你终于愿意回来见我了，红妞，是我。我是郑国，这些年让你受罪。当年我之所以嫁给你，就是因为我看上了你。我坚持操持宋家，我就是为了等你回来。我理解。这些年，我欠你的实在是太多了。我不知道该怎么和你说这些事。不过我明确的告诉你，今天我苏正卓回来，没有人能欺负你。这四十年了，我就想亲手抚摸摸你的脸。你真的不会是那个郑国吗？我是郑国呀、啊，我回来了，我的郑国真的回来了，<笑>我回来了，我的郑国真的回来了，他是你爸。我没有这么大，这么多年了，你一走了之，我们孤儿寡母，你想过没有？我，都是我的错，只求你们能原谅我。我，你有什么资格在这说你爸？这四十年，受委屈的不是你。是我，啊，他都抛弃了你四十年了，你还护着他，他的未来可能都有了新家了。他现在被人家赶出来，回到我们苏家，想让我们苏家给他养老。是你了解你爹，还是我了解你爹？苏振国，他刚出那两天的事情。当年。我从南茶战场上撤回来的时候，因为战功卓著
，被吸纳入龙。在龙族，愿意终身服役的人，不能娶妻生子。我信你没有结婚生子，可是这么多年，你到哪儿去了？我妈不恨你，我妈恨你。走，你给我走，出去。妈，你给我住手！别叫。不管有四十多年，曾经相爱的人，你给我滚！恳、啊、求你们能原谅我，我妈不恨你，我恨你、啊。哥，我是不想让他进苏家的门。真是一个感人的故事啊！哈哈哈哈哈哈！听到我的眼泪都快下来。你是谁？到我家干什么？哼！哦，你一个小小的苏家，竟然敢口出狂言！好，今天我就送你上黄泉路。在黄泉路上。等等你苏家几代。我我我，你你你是谁？苏黎呢？我们黎儿在楚队长身边，你有种去楚队长身边杀了他！你我。会去找他。马上，你们的女儿，还有你那个孙女婿、祖父、祖孙子，他会和你们在黄泉路上相遇的。哈哈哈！死鸟怎么样？不死鸟说最近就能支援我。等不及了，没看见赵安就在眼皮下吗？阎王怎么样？阎王的人已经到齐，明天止战。阎王本人亲自到场。嗯，等消灭了他们，赵安也不能便宜了他。老大，您放心，赵安他不管跑到哪里。你活不了几天。你说这赵安为什么在我眼皮底下脱逃？找，挖地三尺也要给我找出来。是，我龙家可不允许叛逃的。哎，算了吧
。偏要下雨，要要嫁人，由他去吧。好，老大，我知道。我以为会有怎么样的反击，原来还是你这个糟老头子。龙兄，我一定要让你们龙家再嫁人。你们龙家总是这么自以为是，我今天必须让你们龙家知道，我们叫人上有人，天外有天。上，龙兄。不要浪费时间。这么多年，我们谁有多少势力，还得很清楚。你还是自己上手吧。既然吴队长这么想死，那我就成全。老婆，你可真强呀！这么多年过去，依然是卑鄙小人。这个世界不是你们说了算，而是我们说了算。你。可惜了，老吴。但是今天，你必须得死。哈<笑>还是自己上手吧。既然吴队长这么想死，那我就承认。赵总，现在。龙族的吴队死在我们龙家，那么这大夏所有的家族都知道我们龙家干的所有事情。现在顾思鸟已经找见了研究神药的方法，只要他们灭了楚家，那我们龙家那就是大夏一言九鼎的皇帝了。顾思鸟家族来了一封邮件。他们希望王柱国到西方世界去工作，他们担心王柱国在这儿会有危险。王柱国在我们这里能有什么危险？不死鸟家族要求的很强硬，他们认为我们龙家没有资格和他们谈条件，我们必须把王柱国交出去，否则不死鸟家族会减少这段时间和楚家的交锋，让楚家有机会对我们龙家动手。这西方人说话，没有一个人算话。老师，怎么办？拖下去，把他交给赵安，叫赵安处置。不孝，你个叛徒！阎王的人已经到了，不过阎王还没到。他说今天下午两点准时到，到时候他会让他的敌人全部死掉。龙族的无罪死在我们龙家。只要他们灭了楚家。那我们龙家，那就是大夏一言九鼎的皇帝了。把他交给赵安，叫赵安处置。楚飞，我们说爷爷他怎么样了？你爷爷已经为大夏牺牲了，还是一个尽了本分的人。楚飞，你不能再有什么事情了。我现在只有你一个亲人了。米儿，你放心，因为现在有了你们。我不会再做没有任何把握的事情。小飞，你不要轻举妄动。我现在在国外还回不了大夏，不过我可以保证，我们楚家绝对不会放过龙家这种坏人。这件事你就不管了，专心和不死鸟战斗吧。龙家的实力绝对不是你一个小小的龙族队长能想象的。楚飞。我好害怕，李儿，你听我说，这段时间你一定不要抛头露面，等我干掉龙家，处理完一切事情之后，你才可以出门。不要怕了，李儿。对了，我还要告诉你一件秘密，其实我的外号是阎王。你不在江南酒店待着，来这儿干什么？董事长，我李氏
，就算是死，也要把你铲除农家。为大夏决战到底。你平常看起来窝窝囊囊的，关键时刻还是个血性男孩。李治赴汤蹈火，在所不惜。你们这一群家中现象，别说你们整个龙家，就是未来整个大夏也是我龙家的。好大的口气！你一个孤家寡人也想统治天下，今天我来这里灭的就是你们龙家。无非，一个黄口小儿，进言出言不逊。王新月都被我杀了，你的女人都不敢来救你，我看你今天是必死无疑。谁说他的女人不敢来？你一个孤家寡人想统治天下，你的女人都不敢来救你。你怎么来了？你知道他是谁吗？不能再失去你了。不行，我今天必须杀他。周祖飞，我都已经有了你的孩子了，要死，我们死在一起。李儿，谢谢你。好啊，真好。那我就让你们一家三口到地狱去团圆吧，给我上！慢，一起上！我要让楚家无后。小蛇，你嚣张的很嘛！我楚狂天的儿子是你想杀就能杀的？不能再失去你了。那我就让你们一家三口到地狱去团圆吧，是你想杀。就能杀的？我要让楚家无后。楚狂天，没想到你为了你这宝贝儿子，连西方战场都不要了。我再不宰了你，你怕是要成交了吧？楚狂天，你也太自信了。今天谁输谁赢还不一定呢。你怎么回来了？这，我要再不回来。看我孙子得葬送，不用你管。立一阎罗，算，杀！放火，我要把他家灭。是。王天，我要再不回来，我怕我孙子你得葬送了的。没想到你是个叛徒，我还是你。你是我爹。我本来就是农家的人，<笑>没错，他是老鼠，南塔仅次于阎王的人，毒蛇组织的头目之一。从苏武那老小子回国建立嗑药集团开始，我就派他当了卧底。你们零号项目，从你爸回国建立嗑药集团，我就开始盯上。你们要不是赵安那一家人太废物，零号项目早都是我们龙家的。从一开始，赵安逼我结婚，就是你们在背后指使。哈哈哈哈算你聪明，我要与王先报仇。你是真不怕死呀、啊？下去。王王大，对不起，是我没有。从今天开始，我龙家就是大夏的第一家族。等会儿阎王到了，我跟他一起平分大夏，不杀。你是我爹，早都是我们龙家的呀，就是大夏的第一家族。阎王到，欢迎。什什么？你你是阎王？我就是你们要等的阎王，他就是你给我找的阎王。老爷，没有活人见过阎王，已经被暴露，没用的东西。老爷，不让不让，不向我求饶吗？老鼠，我我的兄弟全死了，我今天就是死
，要给你拼命！搞笑了，他跑了，赶快睡，快，快！阎王到！我就是你们要等的阎王，已经被暴露了，没用的东西。臭土匪，今天可吓死我了！早知道你是阎王，我就不用那么担心你了。你还有多少事瞒着我呀？没了。他要是敢背着你在外面泡女人，你告诉我，就算为了我孙子，我也得收拾他。谁是你孙子？你有什么说话的份？哈哈哈哈！不愧是我楚狂天的儿子，就该这么狂。你怎么给咱爸说话呢？哎，该叫爹才对、啊。爹。哈哈哈，好媳妇，你们零号项目的文件现在还在吗？我现在有地狱阎罗和楚家，再加上你们零号项目，我们一定能战胜不死鸟的。我来吧，零号跑了。什么？他的错。这次爹回来太匆忙了，只带了十个亿的零钱，现在全部给你，算是礼物吧。谢谢爹。我现在有地狱阎罗和楚家，你冒烟吧，我们笑跑了。什么？你放开苏黎，你冷静点，你有什么要求都可以答应你。什么要求啊？我要你们苏家和楚家给我陪葬。<笑>现在苏家就剩下他一个人了。哼。只要楚家把不死药送到西方世界，你们也会完蛋。现在要解决的无非就是你和他了。<笑>我告诉过你一万次了，你们赵家人根本就不是我杀的。我告诉你，你们赵家人是农家人杀的。你想为你们赵家人报仇可以，但是你从头至尾都不该找我们。没想到堂堂阎王也会在我面前服软，嘿嘿，真爽呀！好，现在只要你跪在我面前叫我一百声爷爷，我就放了他。楚飞，你不要跪，男儿膝下有黄金，你不要跪。嗯、好。爷爷，继续呀，不是很爽吗？来呀、啊！赵将军，是农家人杀的。男儿膝下有黄金，你不要跪。爷爷，王中国和龙啸在哪儿？我是不会背叛农家的。现在我的力量在慢慢消失，哼，否则的话我早就杀了你了。赵家人真的是龙家杀害的，我有证据。你放屁！你们赵家怎么可能是龙家干的？我只需要你忘了编号项目文件上的所有东西。如果你对编号项目感兴趣，不可能。我不需要你的帮助。那你给我打我什么意思？这个电话就是为了和你说再见。十一，想到吗？